പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്കാണ് കാനഡ ഇന്ത്യ ബന്ധമുലയുമ്പോൾ നിജറിനെതിരെ തെളിവുകളുമായി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ കാനഡ ബന്ധം വഷളാകുന്നതിനിടെ ഖാലിസ്ഥാൻ നേതാക്കൾക്കെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ കൊല്ലപ്പെട്ട ഖാലിസ്ഥാൻ നേതാവ് ഹർദീപ് സിംഗ് നിജാറിന്റെയും ഹിന്ദുക്കൾ കാനഡ വിട്ടുപോകണമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ഹുർമദ്വൻ സിംഗ് പനുവിന്റെയും സ്വത്തുക്കൾ ഇന്ത്യ കണ്ടുകെട്ടി പഞ്ചാബിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്താൻ നിജാർ പദ്ധതിയിട്ടതായി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തി പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കെ ടി എഫ് തലവൻ ജഗ്ദാർ സിംഗ് താരയുമായി ചേർന്ന് പഞ്ചാബിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം സിഖ് ഫോർ ജസ്റ്റിസിന്റെ നേതാവ് ഗുർപത്വൻ സിംഗ് പന്നൂസിന്റെയും കൊല്ലപ്പെട്ട ഹർദീപ് സിംഗ് നിജാറിന്റെയും സ്വത്തുക്കൾ എൻ ഐ എ കണ്ടുകെട്ടി ഇന്ത്യ കാനഡ വിവാദത്തിൽ കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോയെ വിമർശിച്ച് മുൻ പെന്റഗൺ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മൈക്കൽ റൂബിൻ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തെളിവുകൾ നൽകാൻ ട്രൂഡോ ബാസ്ദ്യസ്ഥനെന്നും റൂബിൻ പറഞ്ഞു തർക്കങ്ങൾക്കിടെ ക്വാഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ആരോപണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം വലിയ തെറ്റാണ് ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ ചെയ്തതെന്നാണ് മുൻ പെന്റഗൺ വക്താവ് മൈക്കൽ റൂബിന്റെ വിമർശനം കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു തീവ്രവാദിക്ക് അഭയം നൽകിയെന്നത് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിക്കണമെന്നും മൈക്കിൾ റൂബിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിഷയത്തിൽ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയെ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നും റൂബിൻ പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ ക്വാഡ് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന സൂചനകളും പുറത്തുവരുന്നു ക്വാഡ് യോഗത്തിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള നീക്കം ക്വാഡ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുള്ള ജപ്പാൻ നിഷേധിച്ചു ക്വാഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ചർച്ച നടത്തും ഹിന്ദുക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിദ്വേഷകരമായ അഭിപ്രായങ്ങളെ അപലപിച്ച് കാനഡയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിയറി പൊയ്ലിവ്രെ സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്സിൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അനിൽ ആന്റണിയുടെ ബി ജെ പി പ്രവേശനത്തെ ന്യായീകരിച്ച് മാതാവ് എലിസബത്ത് ആന്റണി അനിൽ ആന്റണിയുടെ ബി ജെ പി പ്രവേശനത്തെ കുടുംബം ഉൾക്കൊണ്ടുവെന്ന് എ കെ ആന്റണിയുടെ ഭാര്യ എലിസബത്ത് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നതുകൊണ്ടാണ് മകൻ ബി ജെ പിയിൽ എത്തിയത് എ കെ ആന്റണിക്ക് ആദ്യം ഞെട്ടലായിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീട് മകന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഉൾക്കൊണ്ടു കൃപാസനം യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയായിരുന്നു എലിസബത്ത് ആന്റണിയുടെ പ്രതികരണം അനുഭവ സാക്ഷ്യമെന്ന രീതിയിലാണ് എലിസബത്ത് ആന്റണി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയതോടെ മകന് അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതായി മക്കളെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളർത്താൻ എ കെ ആന്റണി പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എ കെ ആന്റണി അറിയും മുൻപ് അനിൽ ആന്റണി ബി ജെ പിയിൽ ചേരുന്ന കാര്യം തനിക്കറിയാമായിരുന്നു അപ്പോഴ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു അമ്മ എന്നെ പി എം ഒ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെന്നോട് ബി ജെ പിയിൽ ചേരാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നാൽ നിനക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവൻ അവിടെ നല്ലൊരു ഭാവി അമ്മ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് അമ്മ മാറ്റി തന്നു ബി ജെ പിയോടുള്ള എല്ലാ വെറുപ്പും അറപ്പും ദേഷ്യവും എല്ലാം അമ്മ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് മാറ്റി എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഹൃദയം തന്നു എ കെ ആന്റണിക്ക് ആദ്യം ഞെട്ടലായിരുന്നു പിന്നീട് സൗമ്യതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തു അത് തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മൂലമാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഷോക്കായിരുന്നു അത് എങ്കിലും വളരെ സൗമ്യതയോടെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ സിറ്റുവേഷൻ തരണം ചെയ്തു അനിൽ ആന്റണിക്ക് കോൺഗ്രസിൽ നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ശശി തരൂർ എംപിയുടെ പ്രതികരണം ബി ജെ പിക്ക് നല്ലോണം സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാനുണ്ടാവുമായിരിക്കും കേരളത്തിൽ അവർക്ക് വേറെ വലിയൊരു ശക്തിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ ഇത്രത്തോളം ജനങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായ കാരണം എളുപ്പമല്ല എന്നാലും അനിൽ ആന്റണിക്ക് നല്ല റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എ കെ ആന്റണിയുടെ രോഗം മാറി പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിന് തനിച്ചു പോകുന്നതിലേക്ക് വരെ എത്തിയതും തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മൂലമാണെന്നും എലിസബത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ പിന്നണിയിൽ നിന്ന് മൈക്കിലൂടെ അറിയിപ്പ് വന്നതോടെ വേദി വിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അനൗൺസ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നീരസം തുറന്നു പറഞ്ഞ് വേദി വിട്ടത് എന്നാൽ ക്ഷോഭിച്ചാണ് വേദി വിട്ടതെന്ന് മാധ്യമ പ്രചാരണം മാത്രമാണെന്നായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത യോഗത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം ബേഡെടുക്ക ഫോർമേഴ്സ് സർവീസ് സഹകരണ 
അയാൾക്ക് ചെവിടും കേൾക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നത് അതൊന്നും ഒരു ശരിയായ ഏർപ്പാടല്ലേ ഞാൻ സംസാരിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചല്ലേ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് സംസാരിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത് മൂലം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പരിപാടിയിൽ തന്നെ വിശദീകരണവും എത്തി ശുഭിതനാവുകയോ പിണങ്ങിപ്പോവുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല തനിക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ട് തുറന്നു പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഒപ്പം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിമർശനവും വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ പ്രതികരണം ട്വന്റി ഫോർ കാസർഗോഡ് ലോക്സഭയിൽ ബി എസ് പി അംഗം ഡാനി ശനിയെ വർഗീയമായ അധിക്ഷേപിച്ച ബി ജെ പി എം പി രമേശ് ബിധുരിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം ബി എസ് പിയെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡാനി ശലിക്ക് കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു വിദ്വേഷ പ്രതങ്ങം തടഞ്ഞില്ല എന്ന വിമർശനം തള്ളി സംഭവ സമയത്ത് സഭ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി രംഗത്തെത്തി ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യത്തെക്കുറിച്ച് ലോക്സഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് ബി ജെ പി എം പി രമേശ് ബിദുരി ഡാനിഷലിയെ ഭീകരവാദ്യത വിളിച്ചത് പരാമർശം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർ ഡാനിഷലിക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി വിമർശിച്ചതിന് അതിരഞ്ജൻ ചൌധരിയെ പുറത്താക്കിയ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള രമേശ് ബിദുരിയുടെ വിദ്വേഷ പരാമർശത്തിൽ നടപടി എടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ സാധാരണ പുറത്താക്കുന്നത് സഭാംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് സഭ തീരും വരെയാണ് ഇത് സഭ തീർന്നാലും പുറത്താക്കാത്ത കൊണ്ടും പ്രിവിലേജ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ട് സങ്കീർണമാക്കി പുറത്താക്കൽ ഇത്രയും ഗൌരവതരമായ പ്രസംഗം നിന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പീക്കർ നടപടി എടുക്കാത്തത് രമേശ് ബിദുരി പലപ്പോഴും വിദ്വേഷ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളാണെന്നും ഹിന്ദിയിലുള്ള പ്രസംഗം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെന്നുമാണ് സംഭവ സമയത്ത് സഭ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന കൊടിക്കുന്നൽ സുരേഷ് എം പിയുടെ വിശദീകരണം അദ്ദേഹം ഈ വളരെ കടുത്ത ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് അത് വളരെ വേഗത്തിലാണ് വളരെ സ്പീഡിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിന് പോലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനിടയിൽ ഇദ്ദേഹം പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും ഭരണകാലത്ത് വിദ്വേഷത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമായ ശശി തരൂർ എം പി കുറ്റപ്പെടുത്തി ബിദുരിയുടെ പ്രസ്താവനയെ തള്ളാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറാകണമെന്നും സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ ശശി തരൂർ കുറിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡാൻഷലിയെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ബി എസ് പിയെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം സജീവമാണ് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വമാണ് ചർച്ചകൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ബി എസ് പി അധ്യക്ഷ മായാവതിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു ബി എസ് പിയുടെ മുന്നണി പ്രവേശന തീരുമാനത്തെ ബി ജെ പി എം പിയുടെ വിദ്വേഷ പരാമർശം സ്വാധീനിക്കുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കരുത് എന്ന് സി പി ഐയിൽ ഉയർന്ന അഭിപ്രായത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാതെ സി പി ഐ എം ആര് മത്സരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതത് പാർട്ടികളാണെന്ന് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ കെ ബാലൻ വ്യക്തമാക്കി സി പി ഐയുടെ അഭിപ്രായം ഔചിത്യമില്ലായ്മയാണെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനും രാഹുൽ വയനാട്ടിൽ തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്നാണ് മുന്നണിയുടെ അഭിപ്രായമെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹാസനും പറഞ്ഞു വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിച്ചാൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന സി പി ഐ ദേശീയ കൌൺസിലിൽ ഉയർന്ന വിമർശനമാണ് വിവാദമാകുന്നത് വാഗ്പൂരിൽ സി പി ഐക്കൊപ്പം ചേരാതെയാണ് സി പി ഐ എം പ്രതികരണം ആരെവിടെ മത്സരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതത് പാർട്ടികളാണെന്ന് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ കെ ബാലൻ ഏത് പാർട്ടിന്റെ ആൾ ഇവിടെ മത്സരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ പാർട്ടിന്റെ ആളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു അഭിപ്രായവും ഇല്ല സി പി ഐയുടേത് ഔചിത്യം കുറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണെന്ന് കെ പി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ നിലവിലുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഔചിത്യ കുറവാണ് പിന്നെ മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അതിന് നേതാക്കളുണ്ട് നേതാക്കളൊക്കെ ചർച്ച നടത്താം അവരെ നിർദ്ദേശവും ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് തികഞ്ഞ അന്യായമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്നാണ് അഭിപ്രായമെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ തന്നെ മത്സരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രാഹുൽ എവിടെ മത്സരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ശശി തരൂർ എം പിയും
മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് കെ എം ഷാജിയുടെ അധിക്ഷേപ പരാമർശം കടുത്ത സ്ത്രീവിരുദ്ധതയെന്നാണ് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ വിമർശനം സ്വമേധയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി ഷാജിയുടെ പരാമർശം ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പിത്തരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമെന്നും രാഷ്ട്രീയ അശ്ലീലം വിളമ്പുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്നും കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പി സതീദേവി പറഞ്ഞു പരാമർശം പിൻവലിച്ച് ഷാജി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ശ്രീമതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഷാജിയുടെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ മനോഭാവവും സംസ്കാര ശൂന്യതയുമാണ് പ്രകടമായതെന്ന് ആർ ബിന്ദു പറഞ്ഞു ഷാജി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപമാനമാണെന്നായിരുന്നു ഡി വൈ എഫ് എയുടെ പ്രതികരണം സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഇദ്ദേഹം ഇറക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ഈ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഒരു മനസ്സാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വലിയ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ മാലിന്യങ്ങളെ ഈ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വിവാദത്തിൽ കെ എം ഷാജിയോ മുസ്ലിം ലീഗോ തുടർ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം കരുവന്നൂരിന് പിന്നാലെ സി പി ഐ എമ്മിന് തലവേദനയായി അയ്യന്തോളിലെ തട്ടിപ്പ് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിന് പിന്നാലെ സി പി ഐ എമ്മിന് കുരുക്കായി അയ്യന്തോളിലെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് തൃശൂർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി സ്വദേശികളായ ശാരദ കുട്ടികൃഷ്ണൻ ദമ്പതികളാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഇ ഡിക്ക് പരാതി നൽകിയത് ഇവരുടെ പേരിൽ ലോൺ എടുത്ത് ഒരു കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ബാധ്യത സൃഷ്ടിച്ച് മലപ്പുറം സ്വദേശി മുങ്ങി എന്നാണ് പരാതി കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സതീഷ് കുമാറിന് അയ്യന്തോൾ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് ഇ ഡി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് കൂടുതൽ പരാതികൾ ഉയരുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് തരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നു ജില്ലാ കോടി ഉറുപ്പിക്ക് മേലെ വന്നിട്ടുണ്ട് പലിശ സഹിതം ഞങ്ങൾ എടുത്ത ലോൺ അല്ല ഞങ്ങൾ പേരിലെടുത്ത ലോൺ ആണ് ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല ഞങ്ങളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഭൂമി ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അവിടെ ലോൺ കിട്ടുക അയ്യന്തോൾ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പരിധിയിൽ താമസമില്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടും ഇവരുടെ പേരിൽ വ്യാജ മേൽവിലാസം ഉൾപ്പെടെ സൃഷ്ടിച്ചാണ് ലോൺ നൽകിയത് തുടർന്ന് മലപ്പുറം വളയംകുളം സ്വദേശി അബൂബക്കറിനെതിരെ ഇ ഡിക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കുടുംബം കരുവന്നൂരിനേക്കാൾ ഭീമമായ തട്ടിപ്പാണ് അയ്യന്തോളിൽ നടന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അനിലക്കര ആരോപിച്ചു അയ്യന്തോൾ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ചെറിയ അക്കൗണ്ടും ആ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചെറിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയുക കൊള്ളയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടേക്ക് ഓവർ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കരിമന്നൂർ ബാങ്കിനേക്കാൾ വളരെ ഭീകരമായ രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അയ്യന്തോൾ സർവീസ് കാരണം ബാങ്കിലാണ് എന്നാൽ ആരോപണം ബാങ്ക് അധികൃതർ നിഷേധിച്ചു ദമ്പതികൾ നൽകിയ മേൽവിലാസത്തിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമാണ് ലോൺ അനുവദിച്ചതെന്ന് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് രവീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബാങ്കിൽ ലോൺ കൊടുത്തതെന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് പറയാനാവില്ല അവർക്കിവിടെ ലോൺ ഉണ്ട് അവർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവിടെ വന്ന് ബാങ്കിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡോക്യുമെന്റ് റേഷ ഓഫീസിൽ ലീൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗഹാൻ സംവിധാനത്തിൽ ഇ ഡി റൈഡിന് പിന്നാലെ ഉയരുന്ന കൂടുതൽ പരാതികൾ സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭരണസമിതിയെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നുണ്ട് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സി പി ഐ എമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ തൃശൂരിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സഹകരണ ബാങ്കിലും തട്ടിപ്പ് കുന്നംകുളം കാട്ടാകമ്പൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് സഹകരണ സംഘത്തിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത് പത്തു വർഷക്കാലം സംഘത്തിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കാത്ത അങ്കണവാടി അധ്യാപികയായ പ്രമീള സുകുമാറിന് നോട്ടീസ് കിട്ടിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തായത് ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ കുടിശ്ശികയുണ്ടെന്നായിരുന്നു നോട്ടീസ് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ തട്ടിപ്പ് വ്യക്തമായി സംഭവത്തിൽ ഭരണസമിതി സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവ് വി ആർ സജിത്ത് ഒളിവിലാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് കൊച്ചിയിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോഴും ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ജില്ലയിൽ നാഥനില്ല ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ തസ്തിക ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി ഇതുമൂലം രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാളുന്നു എന്നാണ് ജനപ്രതിനിധികളുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ നൂറു പേർക്കാണ് ജില്ലയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് നിപ്പ ഭീതി ഒഴിയുമ്പോഴും പകർച്ചവ്യാധികളുടെ ഭീഷണി
പുതിയ ഓഫീസറെ നിയമിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ആശുപത്രികളുടെ നിയന്ത്രണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മാറി മാറി വരുന്ന ഓരോ രോഗങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണവും എല്ലാം ഇവര് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു താളം തെറ്റിയ ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെതിരെ ശക്തമായ ജലദോഷം ഉയർന്നു വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡെങ്കി ഫീവറിന്റെ ഒരു ഭീതി ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ അഭാവത്തിൽ ജില്ലയിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാളിയെന്നും ആരോപണമുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ ചുമതല താൽക്കാലികമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ മറ്റുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടെന്നും പരാതിയുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ അഭാവത്തിൽ ജില്ലയിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പാടെ പാളുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം ഡി എം ഒ നിയമനം എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട് വിനീത വി ജി ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി സ്ത്രീവിരുദ്ധാധിക്ഷേപത്തിൽ കെ എം ഷാജിക്ക് മറുപടിയില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് താൻ ജോലി ജോലി തിരക്കിലാണെന്നും വീണ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി അതിനോടൊന്നും എനിക്ക് കമൻസ് ഇല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നതുപോലെ ഞാൻ നല്ല ജോലി തിരക്കിലാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ജോലിയുണ്ട് അതേസമയം കെ എം ഷാജി തള്ളി മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം എസ് സലാം കെ എം ഷാജി പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നയമല്ല പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും പി എം എസ് സലാം വ്യക്തമാക്കി അതൊരു പൊതുയോഗമായിരുന്നു ആ പൊതുയോഗത്തിൽ പറയുന്നത് പാർട്ടി തീരുമാനം പത്രക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വിവരിക്കലൊന്നല്ലോ ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രസംഗ ഭാഷയിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമായി എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അതൊരു വികാരഭരിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസംഗ ഭാഷയിൽ ചിലപ്പോൾ വാക്കുകൾ തെറ്റിപ്പോകാറൊക്കെ ഉണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളായിരിക്കാൻ സാധ്യത ഏതായിരുന്നാലും ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അത്തരം വാക്കുകൾ വന്നത് എന്നതുകൂടി പാർട്ടി പരിശോധിക്കും അതിൽ പാലോടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അതിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട് അധിക്ഷേപ പരാമർശത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ പി എം എസ് എല്ലാം എന്താണ് വ്യക്തമാക്കുന്ന നിലപാട് പി എം എസ് എല്ലാം ഒരേ സമയം ഷാജിയെ തള്ളിപ്പറയുകയും ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പാർട്ടി പരിപാടി അത് പൊതുസമ്മേളനമാണ് അതിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പല പല ശൈലി ഉണ്ടാകാം ഭാഷയുണ്ടാകാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പറഞ്ഞു പോയതാകാം അതിൽ തെറ്റു വന്നേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ പ്രതികരണം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ടി പരിശോധിക്കും ഇനി തെറ്റു വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പാർട്ടി പരിശോധിക്കും പക്ഷേ ആ ഗൗരവം അതിന് കാണുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രതികരണം രണ്ട് ഇത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നയമല്ല എന്നുകൂടി പി എം എസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ലീഗിൻ്റെ നിലപാട് കൃത്യമായി തന്നെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു അത് പാർട്ടിയുടെ നയമല്ല എന്ന വാചകത്തിലാണ് പി എം എസ് എല്ലാം ഊന്നി പറയുന്നത് ഒപ്പം ഇത് പൊതുപരിപാടിയായതിനാൽ അതിൻ്റേതായ ഭാഷ അതിൻ്റേതായ ശൈലി ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ പ്രയോഗത്തിൽ വന്നതായിരിക്കാം ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിലേക്കുള്ള സൂചനയായാണ് കെ എം ഷാജി പ്രസംഗിച്ചത് ആ ഭാഷയിൽ തെറ്റു വന്നേക്കാം എന്നാൽ അത് പാർട്ടിയുടെ നയമല്ല എന്നാണ് പി എം എ സലാം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണമായി കെ എം ഷാജിയുടെ അധിക്ഷേപ പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഉന്മേഷ് ശരി ആദിൽ പാലോടാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് മലപ്പുറം എടക്കരയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കർഷകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എടക്കര ചെമ്പൻകൊലി സ്വദേശി പാലക്കാട്ട് തോട്ടത്തിൽ ജോസ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ചെമ്പൻകൊലിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സമീർ ബിൻ കരീം ചേരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് സമീർ വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാല് നാൽപ്പതോടു കൂടിയാണ് ഈ എടക്കര ചെമ്പൻകൊല്ലി മേഖലയിൽ ഈ വനമേഖലയോട് ചേർന്ന് ഈ കാട്ടാനയുടെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പാലക്കാട്ട് തോട്ടത്തിൽ ജോസ് എന്ന അറുപത്തിമൂന്നുകാരനാണ് ഈ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് നാൽപ്പതോടു കൂടി വനമേഖലയിൽ ഇദ്ദേഹം കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് ഒരു ആനയും ആനക്കുട്ടിയും വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആന ആന ആനയ്ക്കും ആനക്കുട്ടിക്കും മുൻപിൽ ഈ ജോസ് പെടുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ജോസിനെ കാട്ടാന ആക്രമിച്ചു നിരത്തി കിടക്കുകയായിരുന്ന ജോസിൻ്റെയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ കാട്ടാനയുടെയും ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരും വനപാലകരും ചേർന്ന ഈ ജോസിനെ നിലമ്പൂർ താലൂക്ക് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആറുമണിയോട് കൂടെയാണ് നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനായത് അപ്പോൾ എന്നാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്
പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ഇനി കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം കിട്ടുമോ എന്ന സംശയമാണെന്നും ട്വന്റി ഫോർ ആൻസർ പ്ലീസ് പരിപാടിയിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബി ജെ പി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇതിനിടെയാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് മനസ്സ് തുറന്നത് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് കേരളത്തിൽ വേരോട്ടമുണ്ട് എന്നാൽ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടത്ര ഗുണം ലഭിക്കുന്നില്ല റിസൾട്ട് ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനത്തിന് ഇനി കേന്ദ്രമന്ത്രി പദവി ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം റിസൾട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ ധാരാളം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്നാണ് ഒഴിയുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിയുക കാരണം അതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന അവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലോബിയിങ് നടത്തിയിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ആയ ആളല്ല സത്യജിത്ത് റായ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയർമാനായി സുരേഷ് ഗോപിയെ നിയമിച്ചത് കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂറിന്റെ ട്വീറ്റിലൂടെയാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അറിഞ്ഞത് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്താലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന് തടസ്സമില്ല സുരേഷ് ഗോപിക്ക് തന്നെ കുറിച്ച് ഒരു തരിമ്പ് പരാതിയും ഇല്ലെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തെ സത്യജിത്ത് റേ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നത് ശ്രീ അനുരാഗ് താക്കൂറിന്റെ ഒരു ട്വീറ്റിലൂടെയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചതിന് ശേഷം തൃശൂരിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഘടകമാണ് അന്തരിച്ച പി പി മുകുന്ദന് പാർട്ടിയിൽ അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ലെന്നും കെ സുരേന്ദ്രന്റെ തുറന്നു പറച്ചിൽ ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ പേരിൽ താൻ വേട്ടയാടപ്പെട്ടു പി പി മുകുന്ദനെ മാറ്റുമ്പോൾ താൻ വെറുമൊരു യുവമോർച്ച നേതാവായിരുന്നുവെന്നും ട്വന്റി ഫോർ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ദീപക് ധർമ്മടത്തിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ ഒരുക്കമെന്ന് ശശി തരൂർ എം പി എതിരായി നരേന്ദ്രമോദി മത്സരിച്ചാലും ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് സീറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നു പക്ഷേ സാഹചര്യം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സു മാറി പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നും ശശി തരൂർ വ്യക്തമാക്കി നിങ്ങളുടെ എന്റെ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ തന്നെ വീണ്ടും നിൽക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു സമയമാണ് മുസ്ലിം കൺവെൻഷനിലായിരുന്നു ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിന്റെ പ്രസംഗം ആദിൽ പാലോട് വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് ആദിൽ അങ്ങനെ വീണ്ടും മത്സരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത തരൂർ തുറന്നു പറയുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗ് കൺവെൻഷനിലായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യ പ്രതികരണം അതിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായും അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായ ഒരു പ്രതികരണം മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി തരൂർ നൽകുന്നത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് മത്സരിക്കണമോ അതോ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കാണോ മത്സരിക്കേണ്ടത് എന്ന സംശയം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പല വിധത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ തരൂരിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതുപോലെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നതുപോലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യം ദേശീയ സാഹചര്യം കണ്ടപ്പോൾ മത്സരം അനിവാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് ശശി തരൂർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ആര് വന്ന് മത്സരിച്ചാലും ബി ജെ പിയിലെ ഉന്നതർ മത്സരിക്കുന്നു മത്സരിക്കാൻ എത്തുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്ന അഭ്യൂഹമുണ്ടല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് നരേന്ദ്രമോദി വന്ന് മത്സരിച്ചാലും കേരള തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ആര് വേണം വികസനം ഏത് വേണം എന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ആർക്കെങ്കിലും കൈമാറമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന സീറ്റ് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ തന്നെ ഒതുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ശശി തരൂർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ അത് മാത്രമേ വൈകുന്നുള്ളൂ പാർട്ടി തീരുമാനം വന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറായി രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്നും ശശി തരൂർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ശരി ആദിൽ പാലോടാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നത് അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് സത്യത്ര ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ലോക്സഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വ
സത്യജിത് റേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ നിയമനം തൃശൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന പ്രചരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എ ക്ലാസ് മണ്ഡലമായി ഇവിടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പേര് മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കുക വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിയോട് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുമെന്നും കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത നൽകുമെന്നും ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തെ ചൊല്ലി കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി വാഗ്പൂര് പുതിയ മന്ദിരത്തെ മോദി മൾട്ടിപ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് പരിഹസിച്ചു അംഗങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം കാണാനോ സംസാരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം പുതിയ മന്ദിരത്തിൽ ഇല്ലെന്നാണ് വിമർശനം എന്തിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരിയുടെ മറുപടി പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നന്നായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യ വക്താവിന്റെ വിമർശനം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ മോദി മൾട്ടിപ്ലക്സ് മോദി മാരിയറ്റ് എന്നീ പേരുകളിൽ പുതിയ പാർലമെന്റിനെ വിളിക്കാം വാസ്തുവിദ്യയ്ക്ക് ജനാധിപത്യത്തെ കൊല്ലാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഭരണഘടന തിരുത്തി എഴുതാതെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാളുകൾ സുഖകരമോ ഒതുക്കമുള്ളതോ അല്ലാത്തതിനാൽ പരസ്പരം കാണാൻ ബൈനോക്കുലറുകൾ ആവശ്യമാണ് രണ്ട് സഭകളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ഇപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുന്നു പുതിയ സമുച്ചയത്തിലെ അനുഭവം വേദനാജനകവും നിരാശാജനകവുമാണെന്നും ജയറാം രമേശ് കുറിക്കുന്നു ജയറാം രമേശിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി വിമർശിച്ചു പുതിയ പാർലമെന്റിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട വിദ്വാൻമാരിൽ ഒരാളുടെ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളാണിത് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൾ അച്ചു ഉമ്മൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന സൂചന നൽകി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അച്ചു ഉമ്മൻ മിടുക്കിയാണെന്നും സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നതിനോട് യോജിപ്പാണെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അന്തിമ തീരുമാനം പാർട്ടിയുടേതാണെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അച്ചു ഉമ്മന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കോൺഗ്രസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് തിരുവഞ്ചു രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം അച്ചു ഉമ്മൻ മിടുമിടിക്കുകയാണെന്നും സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നതിനോട് യോജിപ്പെന്നും തിരുവഞ്ചു രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അച്ചു ഉമ്മൻ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളതല്ല മിടുമിടിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ പരിപൂർണ സമ്മതമുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൊച്ച് മോളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പൂർണ്ണമായി യോജിപ്പ് പക്ഷേ പാർട്ടിയും സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവും പറയുന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വേറെയാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ അച്ചുമനെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ചു ഉമ്മൻ സ്വയം പിന്മാറി ലോക്സഭയിലേക്ക് കോട്ടയം സീറ്റിൽ അച്ചുവിനെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് പ്രാഥമിക ആലോചനകൾ തോമസ് ചായ്ക്കാടിനെതിരെ ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തേടി കോൺഗ്രസ് വലയുമ്പോഴാണ് അച്ചു ഉമ്മന്റെ പേര് സജീവ ചർച്ചയാകുന്നത് കോഴിക്കോട് നിപ്പ ഭീഷണി കുറഞ്ഞതോടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലേത് ഒഴികെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രവർത്തിക്കാം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ തുടരും ജില്ലയിൽ നിപ്പ ആശങ്ക ഒഴിയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്കൂളുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്താനുള്ള തീരുമാനം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലേത് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെത്തുന്നവർ മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ കർശനമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കളക്ടർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു സ്കൂളുകളുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ സാനിറ്റൈസർ വെക്കുകയും കൈകൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യണം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നതുവരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ തുടരാനും തീരുമാനമായി തുടർച്ചയായ ആറാം ദിവസവും പുതിയ നിപ്പ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് പേരാണ് സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ളത് ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളുടെ ആരോഗ്യനിലയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടു വരികയാണ് ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ നിരോധിത സംഘടനകൾക്ക് ചോർത്ത് നൽകി എന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് എസ് ഐക്ക് സസ്പെൻഷൻ കോട്ടയം സൈബർ സെല്ലിലെ ഗ്രേഡ് എസ് ഐ പി എസ് റിജുമോൻ എതിരെയാണ് നടപടി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ് പി എസ് റിജുമോൻ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് നിരോധിത തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകന് ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയെന്നതാണ് പി എസ് റിജുമോനെതിരായ കണ്ടെത്തൽ കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ സൈബർ സെൽ ഗ്രേഡ് എസ് ഐ ആണ് പി എസ് റിജുമോൻ നിരോധിത തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് പി എസ്
ഓൺലൈൻ വായ്പാ തട്ടിപ്പുകൾ അറിയിക്കാൻ പോലീസ് പുറത്തിറക്കിയ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് പരാതി പ്രവാഹമാണ് ലോൺ ആപ്പുകൾ വഴിയുള്ള തട്ടിപ്പ് വർദ്ധിച്ചതോടെയാണ് പരാതികൾ അറിയിക്കാൻ പോലീസ് വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ പുറത്തിറക്കിയത് ആദ്യ ദിവസം ലഭിച്ചത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പരാതികൾ ഇതോടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ സൈബർ ഡോം കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വായ്പ ആപ്പുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എസ് പി ഹരിശങ്കറാണ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യയും സിംഗപ്പൂരും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചില വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഭൂരിഭാഗം തട്ടിപ്പെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം വിലക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സൈബർ ഓപ്പറേഷൻ വിഭാഗം നോട്ടീസ് നൽകി ഇതിനോടകം ഇരുന്നൂറോളം തട്ടിപ്പ് വെബ്സൈറ്റുകളും ആപ്പുകളും നീക്കം ചെയ്യിച്ചു അഞ്ഞൂറോളം ഫോൺ നമ്പറുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അഞ്ഞൂറോളം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗിന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന അറുപത്തിരണ്ട് ആപ്പുകളും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഭൂപതിവ് നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കിയതിന് പിന്നാലെ പുതിയ ചട്ടങ്ങളുടെ കരട് തയ്യാറാക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി തുടങ്ങി പട്ടയ ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണം ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകർക്ക് മറ്റു ഭൂമിയില്ല എന്ന ആർ ഡി ഒയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം നിർബന്ധമാക്കും ചട്ടഭേദഗതി നിലവിൽ വരുന്നതോടെ മൂന്നാറിൽ എൻ ഒ സി ഇല്ലാതെ നിർമ്മിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കെട്ടിടങ്ങൾ നിയമവിധേയമാകും ഭൂപതിവ് ചട്ടഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലാക്കാനാണ് നീക്കം ഇതിനുള്ള ഭേദഗതിയുടെ കരട് തയ്യാറാക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി തുടങ്ങി കെട്ടിടം നിയമവിധേയമാക്കാൻ അപേക്ഷകൻ സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം അപേക്ഷകനോ ആശ്രിതർക്കോ മറ്റെങ്ങും ഭൂമിയില്ലെന്ന ആർ ഡി ഒയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണം കെട്ടിടം ഏക ജീവനോപാധിയാണെന്ന് അപേക്ഷകൻ തെളിയിക്കണം ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി നിലവിൽ വരുന്നതോടെ മൂന്നാറിലെ എട്ട് വില്ലേജുകളിൽ എൻ ഒ സി ഇല്ലാതെ നിർമ്മിച്ച നിർമ്മാണങ്ങളും നിയമവിധേയമാകും കെ ഡി എച്ച് പള്ളിവാസൽ ആനവിരട്ടി വെള്ളത്തൂവൽ ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തൻപാറ ബൈസൺ വാലി ആനവിലാസം വില്ലേജുകളിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളാണ് നിയമവിധേയമാകുക ആനവിരട്ടി ഇരുപത് ബൈസൺ വാലി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചിന്നക്കനാൽ അൻപത്താറ് കെ ഡി എച്ച് ഇരുപത്തിനാല് പള്ളിവാസൽ അൻപത്തൊന്ന് ശാന്തൻപാറ ഒൻപത് വെള്ളത്തൂവൽ പന്ത്രണ്ട് ആനവിലാസം ഒൻപത് എന്നിങ്ങനെയാണ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര അടിക്ക് മുകളിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും നിയമവിധേയമാക്കും ഓരോ കേസും പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചാകും നടപടി ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കേസുകൾ എടുത്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ശേഷം അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് പ്രകാരം മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് കേസുകളായിരുന്നു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടായി ഉയർന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേസുകൾ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതായത് അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കേസുകൾ ഈ വർഷം ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കേസുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ അതിക്രമങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലടക്കം കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമം വർദ്ധിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാക്കിയിരുന്നു എം ജി പ്രതീഷ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം കെ എം എം എല്ലിനെതിരെ സത്യവാങ്മൂലമായി മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് കെ എം എൽ വലിയ ജലമലിനീകരണം നടത്തുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി ബോർഡ് ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിനെ അറിയിച്ചു ആസിഡ് റിക്കവറി പ്ലാന്റിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ടെൻഡർ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കെ എം എം എല്ലിന്റെ മറുപടി കെ എം എം എൽ പരിസരത്തെ ജലത്തിൽ ഹെവി മെറ്റൽ സാന്നിധ്യം അനുവദനീയമായ അളവിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ കെ എം എം എൽ പരിസരത്തെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊള്ളില്ല ക്രോമിയം അയൺ മാംഗനീസ് ടൈറ്റാനിയം അടക്കമുള്ളവയുടെ സാന്നിധ്യം വെള്ളത്തിലുണ്ട് പരിശോധിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ പി എസ് മൂല്യം ഏഴായിരുന്നു ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിൽ കെ എം എം എല്ലിന്റെ വീഴ്ചകൾ അക്കമിട്ട് നിർത്തുകയാണ് കേരള പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം വലിയ ജലമലിനീകരണം കെ എം എം എൽ നടത്തുന്നു ഇതുമൂലം മേഖലയിൽ കുടിവെള്ളത്തിന
അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇനി കുത്തിപ്പൊക്കി ഞാനതൊരു വലിയ വാർത്തയാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടുള്ളൊരു ബഹുമാനം വെച്ചല്ലേ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കുത്തിപ്പൊക്കി ഒരു വലിയ വാർത്തയാക്കി ഒരു ബഹളാക്കാനായിട്ട് ഞാനില്ല നാല് മാസത്തിനു ശേഷം മണിപ്പൂരിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു ഇന്നു മുതൽ ഇന്റർനെറ്റ് നിയന്ത്രണം നീക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബിരേൻ സിംഗ് പറഞ്ഞു മെയ് മൂന്നിന് കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതോടെയാണ് മണിപ്പൂരിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചത് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സർവീസ് നേരത്തെ ഉപാധികളോടെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അനധികൃതമായി കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ അന്ത്യശാസനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവയവദാനം നടത്തുന്നവർക്ക് ആദരമർപ്പിക്കാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ മരണാനന്തരം അവയവം ദാനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ വലിയ ദുഃഖത്തിന് നടുവിൽ നിന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ അവയവദാനത്തിന് സമ്മതിക്കുന്നത് അത് ഏറെ നന്മയുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്നും എം കെ സ്റ്റാലിൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു അനിൽ ആന്റണിയുടെ ബി ജെ പി പ്രവേശനത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ച മാതാവ് എലിസബത്ത് ആന്റണിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം വീഡിയോ പുറത്തു വന്നതോടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലാകെ വിമർശനവും ട്രോളുകളുമാണ് കാണാം ഈ ലോകം വേദനിപ്പിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു എ കെ ആന്റണിയുടെ അന്നത്തെ പ്രതികരണം എന്നാൽ കൃപാസനത്തിൽ എലിസബത്ത് ആന്റണിയുടെ സാക്ഷ്യം പറിച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാവുന്നത് കൃപാസനത്തിലെ ഉടമ്പടിയിലൂടെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയ മകൻ അനിലിനെ എ കെ ആന്റണി സ്വീകരിച്ചെന്നാണ് ഭാര്യ എലിസബത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം മകന് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും എ കെ ആന്റണി പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ആത്മവിശ്വാസവും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തുവെന്നും കൃപാസനത്തിൽ എലിസബത്ത് പറഞ്ഞു ഈ സാക്ഷ്യം പറിച്ചിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ആന്റണിയുടെ മകന് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കാറുമാകട്ടെ എന്നാണ് എം ബിയും ഡി വൈ എഫ് ഐ ദേശീയ പ്രസിഡന്റുമായ എ റഹീം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് ഇ ഡി എ ഭയപ്പെട്ട് മകനെ ബി ജെ പിക്ക് സംഭാവന നൽകിയ ആന്റണി കോൺഗ്രസിൽ സേഫായി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് വിനോദൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് എലിസബത്ത് ആന്റണിയെ ഒരു യഥാർത്ഥ കോൺഗ്രസുകാരി എന്നായിരുന്നു ബി ജെ പിയോടുള്ള എല്ലാ എതിർപ്പും അനിൽ ആന്റണി ബി ജെ പിയിൽ പോയതോടെ ഇല്ലാതായെന്ന പ്രതികരണം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഹനീഷ് കൈതവനെ കുറിച്ചത് കോൺഗ്രസുകാർ പകൽ കോൺഗ്രസും രാത്രി ബി ജെ പിക്കാരും എന്ന് ആന്റണി പറഞ്ഞത് സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടിയാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യെന്ന് ടി സി രമേശൻ കുറിച്ചു നല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള കുടുംബം ആന്റണി ഭാഗ്യവാനാണെന്നായിരുന്നു തേജോധരൻ പോറ്റി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് എല്ലാവർക്കും കാണും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ എന്നാൽ ഈ പ്രാർത്ഥന കടന്നുപോയെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ചോദ്യം എലിസബത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കോൺഗ്രസിനും ആന്റണിക്കുമാണ് പുരുഷായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ജയേഷ് കൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ ഈ വർഷത്തെ അമർനാഥ് ദേശീയ പുരസ്കാരം ഓക്സിജൻ ദ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പേർട്ടിന് ലഭിച്ചു പുരസ്കാരം ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുംബൈയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഓക്സിജൻ ഡിജിറ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒ ഷിജോ കെ തോമസ് ഏറ്റുവാങ്ങി ബജാജ് ഫിനാൻസിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഡീലർമാരിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് പുരസ്കാരം ദേശീയ തലത്തിൽ ബജാജ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ചുരുക്ക പട്ടികയിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡീലർമാർ അവസാന റൌണ്ടിൽ വോട്ട് ചെയ്താണ് പുരസ്കാര ജേതാവിനെ കണ്ടെത്തിയത് എറണാകുളം വൈറ്റിലയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ മത്സരയോട്ടത്തെ തുടർന്ന് അപകടം മത്സരയോട്ടത്തിനിടെ ബസ് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇടിച്ചു ബസ് ഡ്രൈവറെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ മർദ്ദിച്ചു മർദ്ദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോർ ദുബായിൽ തട്ടിപ്പ് കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ ജോലിക്കെടുക്കുകയും പിന്നീട് കബളിപ്പിച്ച് അവരുടെ പേരിൽ ലോണെടുത്ത് മുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘം സജീവമാകുന്നു സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന്റെ കെണിയിൽ വീഴുന്നത് കാനഡയിലേക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ആളുകളെ ദുബായിൽ എത്തിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമോ എന്ന രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പാണ് നടക്കുന്നത് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ കാനഡയിൽ നല്ല ജോലി അതുവരെ ദുബായിൽ താമസിക്കാൻ ഒരു വീസ ഇത് പറഞ്ഞാണ് ഏജന്റ് കേ
എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അവർ പേപ്പർ കാണിക്കുകയും സൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ നിന്ന് കുറേ സൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയത് നാട്ടിൽ ഞാനൊരു അഞ്ച് ലക്ഷം അത്രയും രൂപയോളം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല ലോഡ് കുറേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ വീസയും മറ്റ് രേഖകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വലിയ തുക ലോണുകളായി എടുക്കുക റാന്നി സ്വദേശിയായ ഈ സ്ത്രീയുടെ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴായിരം ദീർഘമാണ് ലോണായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പണവുമായി ഏജന്റ് മുങ്ങുകയും ചെയ്തു തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിനാൽ ഇവർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ബാങ്കുകൾ നിയമ നടപടിയിലേക്ക് നിയമിക്കുകയാണ് നിയമപരമായി വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇവർ നേരിടേണ്ടി വരിക എന്ന് നിയമരംഗത്തെ വിദഗ്ധരും പറയുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാ ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസും ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സും ഒക്കെ ഈ ലോൺ ആരെ പേരിലാണോ എടുത്തത് അവര് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ജയിലിലായിട്ടുണ്ട് ഒരാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് മാത്രം മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഈ സംഘം ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പിലൂടെ കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തട്ടിപ്പ് സംഘം ഇപ്പോഴും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നുമുണ്ട് അധികാരികൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവരെല്ലാവരും ദുബായിൽ നിന്നും ശരത് ചെറുകുന്നിനൊപ്പം അരുൺ പാറാട്ട് ട്വന്റി ഫോർ 